guys welcome to moon academy iniki nama test number 9 okay va adavadhu tamil la el 3 sixth la sixth tamil la el 3 adala ulla test correction class da paaka vandirukom idukana questions ellame nama telegram group la podirukom telegram group la test potu paathittu idukana correction class attend panni correction paathukanga okay va class ku perum pom फर्स्ट क्वेश्चन பாருங்க சர் சி வி ராமன் விளைவு வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு சர் சி வி ராமன் விளைவு வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னு கேக்குறாங்க சர் சி வி ராமன் அப்படினா யாரு எங்க இருந்து வந்தாங்க யாரு அவங்க விளைவு பத்தி நம்ம ஏன் படிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா சர் சி வி ராமன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா அறிவியல் அறிஞர் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 1921 ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இந்த காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்துல வந்து அறிவியல் அறிஞர்கள் மாநாடு வந்து நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கும் அதுக்காக கல்கத்தாவில் இருந்து கல்கத்தா ஒரு பல்கலைக்கழகம் சார்பாக வந்து பங்கேற்க யாரு போயிருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர் சி வி ராமன் கப்பலில் போய்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க அப்போ போகும்போது கப்பலோட மேல் தளத்தில் உட்காந்து புக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த கப்பலோட அந்த கடல் இருக்குல்ல கடலோட அந்த ப்ளூ கலர் டார்க் அந்த ப்ளூ கலரை பார்த்துட்டு ஏன் அந்த கடல் வந்து இந்த நீல கலரில் இருக்குது அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த மாநாடு முடிஞ்சு திரும்ப ரிட்டர்ன் இங்கே வந்தாச்சு வந்துமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த டவுட்டு தீரவே இல்லை உடனே அது ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த ரிசர்ச்சில் மூலமாக கண்டுபிடிச்சு தான் எதை வெளியிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமன் விளைவு அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை வெளியிடுறாங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒளி புகுற புகும் பொருட்கள் இருக்குல்ல அதன் மூலமாக ஒளியை செலுத்தி ஒளி நார்மலா அந்த ஒளியில் உள்ள மாலிகுலோஸ்க்கும் அந்த ஒளி பூகுற அந்த ஊடகம் இருக்குல்ல அந்த ஊடகத்தின் மூலமா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுற அந்த ஒளியோட மாலிகுலோஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்டை தான் யாரு சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சர் சி வி ராமன் அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எப்ப அதை வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி நைன்டீன் இந்த விளைவு வெளியிடுறாங்க ஓகேவா இதுக்காக நைன்டீன் தேர்ட்டில ஓகேவா நைன்டீன் தேர்ட்டில நோபல் பரிசு கொடுக்குறாங்க யாருக்கு சர் சி வி ராமனுக்கு நோபல் பரிசு சர் சி வி ராமனுக்கு கொடுக்குறாங்க எப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டில இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அறிவியலுக்கான நோபல் பரிசு வாங்கினவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சர் சி வி ராமன் அவர்கள் தான் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பாதுகாப்பு கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தேசை கொண்டு முன்னூறு கிராம் எடையில் செயற்கை கால்கள் உருவாக்கப்பட்டன பாதுகாப்பு கருவியில பயன்படுத்த கொண்டு எந்த பொருளை கொண்டு முன்னூறு கிராம் எடையில வந்து செயற்கை கால்களை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அதாவது கார்பன் இலை ஓகேவா ஆப்ஷன் சி இந்த கார்பன் இலை இருக்குல்ல இந்த கார்பன் இலைய கொண்டு தான் இந்த முன்னூறு கிராம் எடை உள்ள செயற்கை கால்களை உருவாக்கி இருப்பாங்க இதுக்கு மின்னுக்குட்டி அந்த இது எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோ கிட்ட இருந்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட த்ரீ கேஜஸ் இருந்திருக்கும் அதை நம்ம செயற்கை கால் அந்த மாட்டிக்கிட்டு நம்ம நடக்கிற ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு அதை வந்து எளிமைப்படுத்தணும் அதை வெயிட்டை குறைச்சா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கார்பன் இலைய பயன்படுத்தி அதோட எடையை குறைச்ச முந்நூறு கிராமில் அதோட வெயிட்டை வச்சு இதுக்கு செயற்கை கால்களை உருவாக்கி இருப்பாங்க ஓகேவா மத்த இந்த இது டங்ஷன் டங்ஷன் பாருங்க இந்த டங்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பல்ப் இருக்கா நம்ம அந்த பல்புக்குள்ள உள்ள ஒரு பொருள் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டங்ஷன் இது பாத்தீங்கன்னா அதிக உருகுநிலை கொண்டதுதான் டங்ஷன் அதிக அதிக உருகுநிலை கொண்டது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டங்ஷன் சிலிக்கான் இலை இந்த சிலிக்கான் இலை பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு குறை கடத்தி சிலிக்கான் இலை ஒரு குறை கடத்தி அப்ப இந்த கண்ணாடி இலை கண்ணாடி இலை எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா பொருட்களை வலுப்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுறது வலுப்படுத்த பயன்படுகிறது ஓகேவா தானியங்கிகளுக்கும் எந்திர மனிதர்களுக்கும் இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடு ஓகேவா தானியங்கிகளுக்கும் எந்திர மனிதர்களுக்கும் இடையே உள்ள முக்கிய வேறுபாடு எதுன்னு கேக்குறாங்க முக்கிய வேறுபாடு எந்திர மனிதர்கள் அப்படின்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிட்டி பார்த்தா எந்திரன் படம் பார்த்திருப்பீங்களா சிட்டி 
இந்த ரோபோட் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்திர மனிதன் அப்படிம்பாங்க தானியங்கிகள் தானியங்கிகள்னா பெரிய பெரிய ஃபேக்டரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்காக பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா மனிதனோட உதவி இல்லாமே அதுவா வந்து இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தானியங்கிகள் நம்பாங்க நம்ம சிட்டி ரோபோட்டை தான் என்ன சொல்லுவோம் எந்திர மனிதர்கள் அப்படிங்கும் ஓகேவா அந்த அதுக்கான முக்கிய வேறுபாடு என்ன அந்த ரெண்டுக்குமே இல்ல முக்கிய வேறுபாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயந்திர தொழில்நுட்பம் பஸ்ட் பாருங்க இந்த இயந்திர தொழில்நுட்பம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே இயந்திர தொழில்நுட்பம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க விரைவு தன்மை எந்திர மனிதனும் அந்த ரோபோட்டும் எப்படிதான் ஸ்பீடா தான் இருக்கும் அந்த மிஷின்ஸுமே ஸ்பீடா தான் இருக்கும் செயல்திறன் ரெண்டுக்குமே செயல்திறன் அதிகமா தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த மூ நாலாவது ஆப்ஷனை பாருங்க இந்த நாலாவது ஆப்ஷன் தான் அதுல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நாலாவது ஆப்ஷனை நோட் பண்ணுங்க செயற்கை நுண்ணறிவு செயற்கை நுண்ணறிவு வந்து எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எந்திரன் மனிதனுக்கு மட்டும்தான் செயற்கை நுண்ணறிவு கொடுத்துருவாங்க மனிதனை முதல்ல சிந்திச்சு செயல்படுற மாதிரி செயற்கை நுண்ணறிவு அதுல வந்து என்ன பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த இந்த மாதிரி செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சிட்டி அந்த ஒரு எந்திரன் படத்திலேயே காமிச்சிருப்பாங்கல்ல அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அதே சொல்லுங்களே என்ன வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க என்ன இதை என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோ அதை தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு அதைதான் ப்ரோக்ராம் அதைத்தான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா செயற்கை நுண்ணறிவு ஓகேவா அதுல கூட காமிப்பாங்கல்ல ஒரு ஜிப்பு ஒண்ணு மாட்டுவாங்க தெரியுமா ஒரு ரெட் கலர் ஜிப்பு ஒருத்தன் வந்து மாட்டி விடுவான் போரா ப்ரொஃபஸர் போரா வந்து மாட்டி விடுவார்ல அந்த மாதிரி அதைத்தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா அப்படின்னா அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி செயற்கை நுண்ணறிவு சோபியா என்ற ரோபோ இருக்கு புதுமைகளின் வெற்றியாளர் என்ற பட்டத்தை வழங்கிய அமைப்பு எது சோபியா அப்படிங்கிற ஒரு ரோபோ இருக்கு அதுக்கு வந்து புதுமைகளின் வெற்றியாளர் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வழங்கிய அமைப்பு எதுன்னு கேட்கிறாங்க எந்த அமைப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநா சபை ஓகேவா இந்த ஐநா சபை தான் சோபியாவுக்கு புதுமைகளின் வெற்றியாளர் அப்படிங்கிற இது பட்டத்தை கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா மிச்ச இந்த ஆப்ஷனை பாருங்க சார்க் சார்க் அமைப்பு எங்க அதோட தலை எங்க தலைமை இடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காத்மண்டுல இருக்கும் காத்மண்ட் சார்க் அமைப்போட தலைமையகம் எங்க இருக்கு காத்மண்ட் அப்ப காத்மண்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேபாள் காத்மண்ட் எங்க இருக்கு நேபாள் நம்ம அண்டை நாடான நேபாள்ல இருக்கு ஓகேவா சார்க் சவுத் ஆசியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோ ஆப்ரேஷன் இந்தியா மற்றும் அது அண்டை மாண்ட நாடுகளோட கூட்டமைப்பு தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்க்கு இதோட தலைமையகம் எங்க இருக்கு காத்மண்டு நேபாள்ல இருக்கு ஓகேவா அடுத்து ஜி டுவெண்டி ஜி டுவெண்டி அதாவது குரூப் ஆஃப் டுவெண்டி அப்படிமாங்க ஓகேவா இதோட தலைமையகம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாட்னா பாட்னா எங்க இருக்கு இந்தியாவில இருக்கு இதோட ஜி டுவெண்டியோட முக்கியமான என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வர்ற செப்டம்பர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர்ல உலக ஜி டுவெண்டி மாநாடு எங்க நடைபெற இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெல்லியில நடைபெற இருக்குது ஓகேவா எங்க டெல்லியில நடைபெறதுக்கு இந்தியாவில ஓகேவா உலக ஜி டுவெண்டி மாநாடு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நேட்டோ நேட்டோ அமைப்பு இதோட தலைமை எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெல்ஜியம் பெல்ஜியத்துல இருக்கு ஓகேவா நேட்டோட தலைமை அதாவது நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் இது 
எல்லாமே ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மூலமா தான் இந்த அமைப்பு இருக்கும் இது கரெக்டா இந்த உடன் பாத்தீங்கன்னா பெல்ஜியம் பெல்ஜியத்துல பெர்சல்ஸ் புரூசல் புரூசல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் பெல்ஜியத்துல இதோட தலைமையங்க அமைஞ்சிருக்கு ஐநா சபை யூஎன்ஓ யுனைடட் நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் நியூயார்க்ல இருக்கு எங்க இருக்கு நியூயார்க்ல இருக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி பிப்த் கொஸ்டின் வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் என்ற பாடலின் ஆசிரியர் யார் வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் இந்த பாடலோட ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்காங்க ஓகேவா வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் இந்த பாடலோட ஆசிரியர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாரதியார் ஓகேவா பாரதியார் தான் இந்த பாடலோட ஆசிரியர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் சந்திர மண்டலத்திலே கண்டு தெளிவோம் சந்தி தெருபருக்கும் சாஸ்திரம் அறிவோம் சாஸ்திரம் கருப்போம் அப்படின்னு யாரு சொல்லியிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எட்டையாபுர புலவர் யாரு பாரதியார் ஓகேவா பாரதியார் இயற்பெயர் என சுப்பிரமணியன் சுப்பிரமணிய பாரதி ஓகேவா முடியரசன் இவங்களோட இயற்பெயர் துரைராசு வாணிதாசன் ரங்கராஜன் ரங்கராஜன் இல்ல ரங்கசாமி ரங்கசாமி எத்திரா சாலு ஓகேவா ரங்கசாமி எத்திரா சாலு அடுத்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணதாசன் கண்ணதாசனோட இயற்பெயர் முத்தையா ஓகேவா கண்ணதாசன் வந்து நம்ம தமிழக அரசோட அரசவை கவிஞராக இருந்திருப்பாங்க யாரு கண்ணதாசன் ஓகேவா இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி பாரதியார் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் நெல்லை சு முத்து டேஸுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் நெல்லை முத்து அவங்க வந்து எத்தனைக்கு மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு எதுல கொடுத்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருக்கு ஓகேவா நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எழுபது அப்படின்னு வரும் ஆனா புக்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோ அதைதான் ஆன்சரா போடணும் புக்ல எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு எண்பதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை எழுதி உள்ளார் யாரு நெல்லை சு முத்து ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அளபடையில் மட்டுமே உயிரெழுத்துக்கள் சொல்லி டேஸில் வரும் அளபடையில உயிரெழுத்துக்கள் வந்து சொல்ல எந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு கேட்காங்க உயிரெழுத்துக்கள் பாத்தீங்கன்னா அளபடையில மட்டும்தான் சொல்லோட இடையில வரும் ஓகேவா மிச்சம் எல்லா இதுலயுமே எல்லா இதுலயுமே சொல்லோட இலை இடையில வராது உயிரெழுத்துக்கள் எப்போதுமே அளபடையில மட்டும்தான் உயிரெழுத்துக்கள் வந்து சொல்லோட இடையில வரும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அலை ஓகேவா அலை ஓகேவா இடையில மட்டும்தான் உயிரெழுத்துக்கள் வந்து அளபடையில உயிரெழுத்துக்கள் வந்து இடையில வரும் மிச்ச இதுலயுமே வராது இடையில நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க தேசிய அறிவியல் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் எது தேசிய அறிவியல் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேசிய அறிவியல் தினம் பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு ஓகேவா பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு எதுக்காக இந்த பிப்ரவரி இருபத்தி எட்ட தேசிய அறிவியல் தினம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோமா சர் சி வி ராமன் ஒருத்தங்களை அதாவது இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அறிவியலுக்கான நோபல் பரிசு வாங்கினவங்க யாருன்னு பார்த்தோம் சர் சி வி ராமன் வாங்கணும் அவங்க எப்போ அந்த விளைவு வெளியிட்டாங்க பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி 
டுவெண்ட்டி எயிட்ல தானே வெளியிட்டாங்க இந்த பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் அவங்க வெளியிட்ட அந்த பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் தான் என்னன்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்கன்னா தேசிய அறிவியல் தினம் அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க ஓகேவா அவங்களை பெருமைப்படுத்தணும்ல நாட்டுக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயற்பியல்ல நோபல் பரிசு வாங்கி தந்திருக்காங்க அவங்க பெருமைப்படுத்தும் விதமா அவங்க வெளியிடப்பட்ட அந்த ராமன் வெளிய வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆண்டுங்கிறதோட அந்த டே அதாவது பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு அறிவியல் தினமா கொண்டாடுறாங்க மார்ச் எட்டு மகளிர் தினம் மார்ச் எட்டு என்னது மகளிர் தினம் மார்ச் எட்டு மகளிர் தினம் ஏப்ரல் முப்பது உலக கால்நடைகள் தினம் உலக கால்நடைகள் தினம் ஜூலை முப்பது சர்வதேச நண்பர்கள் தினம் நண்பர்கள் தினம் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை முப்பது சர்வதேச நண்பர்கள் தினம் இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஆத்திச்சூடி புதிய ஆத்திச்சூடி அறிவியல் ஆத்திச்சூடி அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதை எழுதுனவங்க ஓகேவா கேரளா நெல்லை சு முத்து இருக்காங்க ஔவையார் இருக்காங்க பாரதியார் இருக்காங்க ஓகேவா ஆத்திச்சூடி அப்படின்னாலே நல்லா தெரியும் யாரு ஔவையார் தான் ஆத்திச்சூடினாலே ஔவையார் சின்ன வயசுல இருந்தே படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஆத்திச்சூடி யாரு ஔவையார் புதிய ஆத்திச்சூடி புதிய ஆத்திச்சூடி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் இதுவுமே எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அறிவியல் ஆத்திச்சூடி இவங்க தான் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லை சு முத்து அறிவியல் ஆத்திச்சூடி ஓகேவா அப்படின்னா ஆன்சர் என்னது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்திச்சூடி யாரு ஔவையார் டூ புதிய ஆத்திச்சூடி பாரதியார் த்ரீ அதுக்கப்புறம் அறிவியல் ஆத்திச்சூடி நெல்லை சுமூத்து டூ த்ரீ ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஓகேவா சொல்லின் இறுதியில் வரும் எழுத்துக்களை டேஷ் என்பர் ஒரு சொல்லோட இறுதியில வர்ற எழுத்துக்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் இதுல ஆன்சர் கொடுத்துட்டான் இறுதியில வர்ற எழுத்துக்கள் என்ன எழுத்தாதா இறுதி எழுத்தாதான் இருக்கும் ஓகேவா சொல்லின் இறுதியில வர்ற எழுத்துக்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் அப்படின்னா முதல் எழுத்துக்கள் எது முதல் எழுத்துக்கள் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உயிர் எழுத்து பனிரெண்டும் மற்றும் மெய்யெழுத்து பதினெட்டு ஆகிய முப்பதும் தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் எழுத்து ஓகேவா ஆகிய முப்பதுனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் எழுத்துக்கள் ஓகேவா அப்பனா மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்து எத்தனை பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகள் இக்கே இங்கே இச்சி இஞ்சி இத்து இந்து அப்படி வரும்ல பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சார்பெழுத்துகள் நம்ம முதல் எழுத்து ஒரு முப்பது எழுத்து பார்த்தோமா இந்த முதல் எழுத்து முதல் எழுத்து முப்பது எழுத்த சார்ந்து வர்ற எழுத்துதுங்கள் தான் ஓகேவா சார்ந்து வர்ற எழுத்து தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்பழுத்து அப்படிங்கிறோம் சார்ந்து வர்ற எழுத்து சார்பழுத்து என்பதுதான் சார்பழுத்து ஒரு வகை சொல்றாங்க எத்தனை பாத்தீங்கன்னா சார்பழுத்து பத்து வகைப்படுமா சார்பழுத்து பத்து வகைப்படும் உயிர்மை ஆயுதம் குற்றியலிகரம் குற்றியலுகரம் ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் ஒற்றளப்படை உயிரிழப்படை ஓகேவா இதெல்லாம் சேர்ந்த அந்த பத்து தான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சார்பழுத்துக்கள் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு தமிழில் பிடித்த நூல் எது ஓகேவா அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் யாரு இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் யாரு அப்துல் கலாம் ஓகேவா எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனான நல்ல மனிதர் அப்துல் கலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச தமிழ்ல பிடிச்ச நூல் எது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்துல் கலாமுக்கு தமிழ்ல பிடிச்ச நூல் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 
திருக்குறள் வந்து அப்துல் கலாம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச நூலாம் தமிழ்ல திருக்குறள் வந்து ரொம்ப பிடிச்சதான் திருக்குறள் எழுதின யாருன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் யார் எழுதா திருவள்ளுவர் எழுதியிருப்பாரு ஓகேவா நச்சினை இந்த நச்சினையை பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தொகுத்தவர் யாருன்னே தெரியல நச்சினை வந்து தொகுத்தவர் யாருன்னு தெரியல நச்சினை பார்த்தீங்கன்னா நானூறு பாடல்கள் பிளஸ் ஒரு கடவுள் வாழ்த்து ஓகேவா சேர்த்து நானூத்தி ஒரு பாடல்கள் இருக்குமா நச்சினை ஓகேவா நானூத்தி ஒரு பாடல்கள் இருக்கும் நச்சினையை தொகுத்தவர் யாருன்னு தெரியல தொகுத்தவர் வந்து நச்சினை தொகுத்தவர் வந்து தெரியவில்லை தொகுப்பித்தவர் தொகுப்பித்தவர் யார் பாத்தீங்கன்னா பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி ஓகேவா அடுத்து ஏலாதி ஏலாதி நூலின் ஆசிரியர் யாரு கனி மேதாவியார் ஓகேவா இது ஒரு நீதி நூல் எண்பத்தி ஓரு பாடல்கள் இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அகநானூறு அகநானூறு பாத்தீங்கன்னா இது இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்க நெடுந்தொகை அப்படிங்கிறாங்க அகநானூர் என்ன சொல்றாங்க நெடுந்தொகை அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அகநானூர் வந்து அகப்பொருள் இருக்குல்ல அகப்பொருள் பற்றிய நானூறு பாடல்களை கொண்டது நானூறு பாடல்கள் ஓகேவா அகநானூர் பாத்தீங்கன்னா நானூறு பாடல்களை கொண்டது இதை தொகுத்தவர் தொகுப்பித்தவர் பாத்தீங்கன்னா அதே பன்னாடு தந்த மாறன் உக்கிர பெருவழுதி உக்கிர பெருவழுதி ஓகேவா இது வந்து தொகுத்தவர் சரி தொகுப்பித்தவர் தொகுப்பித்தவர் உக்கிர பெருவழுதி தொகுத்தவர் மதுரை உக்கிரக்குடி உத்திர சன்னார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்தியா நிலவுக்கு அனுப்பிய ஆளில்லா செயற்கை கோளின் எடை என்ன இந்தியா நிலவுக்கு அனுப்பிய ஆளில்லா செயற்கை கோளோட எடை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஓகேவா ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்தியா நிலவுக்கு அனுப்பிய ஆளில்லா செயற்கை கோளின் எடை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரோபோ என்ற சொல்லை முதன் முதலாக பயன்படுத்தியவர் யார் ரோபோ அப்படிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரல் கபேக் ஓகேவா காரல் கபேக் அப்படிங்கிறதான் ரோபோ அப்படிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தி இருப்பாங்க இந்த காரல் கபேக் எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா காரல் கபேக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாடகம் ஒரு நாடகத்துல தான் செக்கு நாட்டை சேர்ந்தவர் ஓகேவா செக் நாட்டை சேர்ந்தவர் வந்து ஒரு நாடகத்துல ரோபோ அப்படிங்கிற வேடம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க யாரு காரல் கபேக் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாங்க அதுல வந்து அந்த ரோபோ என்ன என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு தொழிற்சாலையில வந்து ஒர்க் பண்ற மாதிரி அந்த ரோபோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்திடுவாங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காரல் கபேக் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாங்க எடிசன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பல்ப கண்டுபிடிச்சவங்க 
ஓகேவா பல்பா கண்டுபிடிச்சவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எடிசன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜான் லோகி பயர்டு இந்த ஜான் லோகி பயர்டு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தொலைக்காட்சியின் தந்தை ஓகேவா நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல தொலைக்காட்சி டிவி இந்த தொலைக்காட்சியோட தந்தை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜான் லோகி பயர்டு ஓகேவா அடுத்து இந்த நோல் ரஸ்க் ஓகேவா அந்த நோல் அண்ட் ரஸ்க் அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மின்னணு தொலைநோக்கியை கண்டுபிடிச்சவங்க மின்னணு தொலைநோக்கி ஓகேவா மின்னணு தொலைநோக்கியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பதினாலு கொஸ்டின் பாருங்க தம்மை ஒத்த அலை நீளத்தில் சிந்திப்பவர் என்று மேதகு அப்துல் கலாம் அவர்களால் பாராட்டப்பட்டவர் யார் அப்துல் கலாம் அவங்களே சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க சிந்திக்கிறது வந்து நான் சிந்திக்கிற மாதிரியே இருக்கு தன்னை தங்களை மாதிரியே சிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி யார பாராட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெல்லை சு முத்து இவங்களதான் பாராட்டி இருக்காங்க நெல்லை சு முத்து அவங்களதான் பாராட்டி இருக்காங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க தன்னை மா ஒத்த அலை நீளத்துல சிந்திக்கிறாரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நெல்லை சு முத்து இவங்களை நிறைய இதுல பாத்துருக்கீங்க அப்துல் கலாம் அவங்களே வந்து இவங்களை பாராட்டுறாங்கன்னா அவ்வளவுக்குள்ள அவங்களோட நிறைய சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்திய விண்வெளி துறையில வந்து அவ்வளவு இது அவங்க சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனாலதான் அப்துல் கலாம் அவர்களே வந்து பாராட்டுறாங்க மயில்சாமி அண்ணாத்துறை மயில்சாமி அண்ணாத்துறை மயில்சாமி அண்ணாத்துறை எல்லாருக்குமே தெரியும் யாரு இவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திராயன் ஒண்ணு சந்திராயன் ஒன்னு மற்றும் ரெண்டு சந்திராயன் ஒன்னு மற்றும் ரெண்டு சந்திராயன் என்னது நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட செயற்கைக்கோள் சந்திராயன் ஒன்னு மற்றும் ரெண்டு அந்த ரெண்டு செயற்கைக்கோளுக்குமே வந்து திட்ட இயக்குனர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மயில்சாமி அண்ணாத்துறை தான் ஓகேவா இது வரைக்கும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதுக்கு முப்பது தேர்ட்டி பிளஸ் செயற்கைக்கோள்களை வந்து அவங்க உருவாக்கி இருக்காங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மயில்சுவாமி அண்ணாதுரை சுஜாதா ஓகேவா சுஜாதா சுஜாதானா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரைட்டர் ஓகேவா லேடி ரைட்டர் கிடையாது சுஜாதா நேம பார்த்த உடனே லேடி நேம் சொல்லு சுஜாதாங்கிறத ஒரு மேல் ரைட்டர் அவங்களோட நேம் பாத்தீங்கன்னா ரங்கராஜன் ஓகேவா அவங்களோட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரங்கராஜன் இந்த சுஜாதா அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட மனைவியோட நேம் தான் இவங்களோட மனைவி நேம் தான் சுஜாதா அதைத்தான் அவங்களோட கவிதைகளுக்கு வந்து இதா வச்சிருந்திருப்பாங்க யார் ரைட் பண்ணது அப்படின்னு வந்து புனை பெயர் மாதிரி வச்சிருந்திருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அறிவுமதி அறிவுமதி இவங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட இயற்பெயரும் பாத்தீங்கன்னா மதியழகன் ஓகே இவங்களோட இயற்பெயர் பாத்தீங்கன்னா மதியழகன் இவங்களோட ஃப்ரெண்டு நேம் பாத்தீங்கன்னா அறிவழகன் ஓகேவா இவங்க ஃப்ரெண்டு நேம சேர்த்து தான் என்னன்னு வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அறிவுமதி அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க ஓகேவா அவ்வளவுக்குள்ள நட்பு இருந்திருக்கு நினைக்க அதனாலதான் அப்படி வச்சிருக்காங்க இப்ப கூட இருந்தே குளிபயிருக்கிற காலத்துல இந்த மாதிரி ஒரு நட்பு இருந்திருக்கு ஓகேவா அறிவுமதி அதுக்கப்புறம் வந்து நெல்லை சு முத்து ஓகேவா அதை பார்த்தாச்சு இதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா அவங்களதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்துல் கலாம் வந்து தன்னை ஒத்த என்ன மாதிரியா அவங்க சிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த நெல்லை சு முத்து அவங்களை வந்து பாராட்டி இருக்காங்க ஓகேவா அடுத்த நெக்ஸ்ட் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் பாருங்க கீழ்கண்டவற்றுள் மொழி இறுதியில் இடம்பெறும் எழுத்துக்கள் எவை கீழே உள்ளவற்றுல மொழியோட இறுதியில இடம்பெறும் எழுத்துக்கள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் உயிர் எழுத்து பனிரெண்டுடன் மெய்யெழுத்து சேர்ந்து உயிர்மையாக வரும் இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மொழி இறுதியில வரும் ஓகேவா அடுத்து இங்கு இன்னு இந்து இம்மு இ இதுவும் வரும் இரு இல்லு இவ்வு இல்லு இல்லு இன்னு ஆஹ் இதுவும் வரும் ஓகேவா அப்படின் ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஆப்ஷன் டி இதுல எல்லாமே மொழி இறுதியில வரும் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க நைன்டீன் நைன்டி நடைபெற்ற சதுரங்க போட்டியில வந்து உலக சதுரங்க வெற்றியாளரான கேரி கேஸ்புரோ ஓகேவா இந்த நேமையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்காங்க இந்த கொஸ்டினே கேட்கல யார் அந்த 
ரோபோ வின் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேவா கேரி கேஸ் ப்ரோ அவங்கள தோற்கடிச்ச மீத்திரன் கனியோட நேம் என்னன்னு கேக்குறாங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டீப் ப்ளூ ஓகேவா மிச்சம் எந்த புழுவும் வராது இந்த டீப் ப்ளூ மட்டும்தான் ஓகேவா அது யார தோற்கடிச்சிருந்தா உலக செஸ் சாம்பியன் கேரி கேஸ் ப்ரோ அவங்கள தோற்கடிச்சிருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு லிலியன் வாட்சன் எழுதிய டேஷ் நூல் மிகவும் பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தமிழ்ல ஒரு நூல் அப்துல் கலாமுக்கு பிடிக்கும் பார்த்தோமா திருக்குறள் தமிழ்ல அப்துல் கலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச நல்ல மிக பிடிச்ச நூல் அதே மாதிரி லிலியன் வாட்சன் அவங்க எழுதிய எந்த நூல் வந்து அப்துல் கலாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க லிலியன் வாட்சன் எழுதிய நூல் ஃபர்ஸ்ட் இதுல எதுன்னு பார்க்கணும் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ் ஃப்ரம் மெனி லேம்ஸ் ஓகேவா லைட்ஸ் ஃப்ரம் மெனி லேம்ஸ் இந்த மிஸ் டோல்வே ஓகேவா மிஸ் டோல்வே இது யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெர்ஜினா வெர்ஜினியா உளி ஓகேவா வெர்ஜினியா உளி அதுக்கப்புறம் வந்து புக் ஆஃப் எடிக்யூட்ஸ் இவது யார் எழுதியிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா பிலிப் எழுதுனா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க உலகின் முதன்முறையாக சோபியா என்ற ரோபோவிற்கு குடியுரிமையை வழங்கிய நாடு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஒரு ரோபாட்க்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குடியுரிமை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா ஓகேவா சவுதி அரேபியா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரோபாட்க்கு வந்து குடியுரிமை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா கீழ்கண்டவற்றுள் சொல்லின் முதலில் வரும் எழுத்துக்களில் தவறானது எது கீழ்கண்டவற்றுல வந்து சொல்லோட முதல்ல வர எழுத்துக்கள்ல எது வந்து தவறா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஞாயிறு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சதான் ஞாயிறு இது சொல்லோட முதல்ல வந்துருது யா அப்படின்னா யாப்பு யாப்பு இதுவும் வருது அப்புறம் டேனர வாய்ப்புள்ள வா வானவில் ஓகேவா அப்படின்னா இந்த மூணுமே வருது எது இதுல டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒண்ணு மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஓகேவா அப்படின்னா இதுதான் ஆன்சர் ஆன்சர் சி இருபதாவது கொஸ்டின் பாருங்க நம்ம இவ்வளவு தரம் பார்த்துட்டு வந்தோம் நெல்லை சு முத்து அப்துல் கலாம் அறியே சிந்திக்கிற நெல்லை சூமுத்து எந்தெந்த நிறுவனங்கள்ல வந்து பணியாற்றி இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் ஆஹ் இதுலயும் பணியாற்றி இருக்காங்க சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் சதீஷ் தவான் ஆஹ் இதுலயும் பணியாற்றி இருக்காங்க இந்திய விண்வெளி மையம் ஆஹ் இதுலயும் பணியாற்றி இருக்காங்க ஓகேவா மூணுகளுமே அவங்க பணியாற்றி இருக்காங்க இந்த மூணு ஃபர்ஸ்ட் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்துருவோம் விக்ரம் சாராபாய் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரம் திருவனந்தபுரம் ஓகேவா திருவனந்தபுரம் எங்க இருக்கு கேரளா இருக்கு ஓகேவா கேரளாவில் இருக்கு சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஸ்ரீஹரிகோட்டால இருக்கு சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் இது எங்க இருக்கு இஸ்ரோ இஸ்ரோ ஓகேவா எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் பெங்களூர்ல இருக்கு ஓகேவா பெங்களூர்ல இருக்கு இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்தும் சரி ஓகேவா அனைத்தும் சரி 
அடுத்து பாருங்க அகர வரிசையில் அறிவுரைகளை கூறும் இலக்கியம் எது அகர வரிசை அப்படிங்கிற அந்த அகர வரிசையில அறிவுரை கூடும் கூறும் இலக்கியம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்திச்சூடி தான் ஓகேவா ஆத்திச்சூடி தான் அகர வரிசையில அறிவுரை கூறும் ஒரு நூல் ஓகேவா அப்படின்னா அந்த களம்பகம் களம்பகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களம் பிளஸ் பகம் களம் பகம் ஓகேவா அந்த மாதிரி பிரிச்சு களம் அப்படின்னா பனிரெண்டு இன்னும் பகம் அப்படின்னா பாதி பன்னெண்டுல பாதி சிக்ஸ் ஓகேவா அப்படின்னா பதினெட்டு பதினெட்டு உறுப்புகளை வந்து அங்கமாக கொண்டதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா களம்பகம் ஓகேவா அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க வெண்ப வெண்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு அடி முதல் பனிரெண்டு அடி வரை உடையது என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெண்பா ஓகேவா வெண்பா வந்து ஒரு ஐந்து வகைப்படும் அடுத்து பாருங்க தூது ஓகேவா தூது தூதுனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரினை பொருட்கள் இருக்குல்ல அந்த அக்ரினை பொருட்கள் அக்ரினை பொருட்கள் மூலம் வந்து தூது அனுப்புறதா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தூது அப்படிங்கிறாங்க தூது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு காலத்துல க தலைவன் தலைவி இருக்காங்கல்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஊழல வந்து அதாவது ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சு இருப்பாங்க அவங்களோட காதலை எப்படி பரிமாறிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வா அன்னப்பறவை கிளி புறா இது மூலமா தூது அனுப்பியிருப்பாங்க காற்று அது இந்த மாதிரி தமிழ் இது எல்லாமே இது மூலமாவே என்ன பாத்தீங்கன்னா தூது அனுப்பியிருப்பாங்க இதுதான் தூது இலக்கியம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா டீப் ப்ளூ ஓகேவா டீப் ப்ளூ என்ற மீத்திரன் கணினியை உருவாக்கிய நிறுவனம் எது டீப் ப்ளூ என்ற மீத்திரன் கணினியை உருவாக்கிய நிறுவனம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் தான் உருவாக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஹிட்டாச்சி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜின் ப்ரொடக்ஷன் பண்றது ஓகேவா ஏர்கிராஃப்ட் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜின் ப்ரொடக்ஷன் பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹிட்டாச்சி உருவாக்கியது டீப் ப்ளூ தானே எங்க பார்த்தோம் என்ன பார்த்துருந்தோம் உலக செஸ் சாம்பியனை வின் பண்ணுதுன்னு பார்த்துருந்தோம்ல அந்த டீப் ப்ளூ ஓகேவா அடுத்து டுவெண்டி தேர்டு கொஸ்டின் கீழ்கண்ட ஒற்றுள் மொழி இறுதியில் வராத எழுத்துக்களில் பொருந்தாதது எது கீழே உள்ளவற்றில் வந்து மொழி இறுதியில் வராத எழுத்துக்கள் அதில் வந்து பொருந்தாதது எதுன்னு கேட்டிருக்கோம் இந்த ஒன்று மட்டும் இதை பாருங்க இந்த இங்கி இது மட்டும்தான் மொழியில இறுதி மொழியின் இறுதியில வரும் ஓகேவா மிச்சம் எதுவுமே மொழியோட இறுதியில வராது உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து தனித்து வந்தா மொழி இறுதியில வராது அந்த உயிர் எழுத்துக்கள் வந்து தனித்து வரும்போது மொழியோட இறுதியில வராது ஆயுத எழுத்துமே வராது இக்கு இங்கு இட்டு இத்து இப்போ ஆகிய மெய்யெழுத்துக்களும் வர அந்த இங்கு மட்டும்தான் மொழியோட இறுதியில வரும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா மட்டும்தான் மொழி இறுதியில வரும் ஓகேவா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நுட்பமாக சிந்தித்து அறிவது எது நுட்பமாக சிந்தித்து அறிவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு இதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நுட்பமாக சிந்தித்து அறிவது நூல் அறிவு அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏட்டுக்கல்வி ஏட்டுக்கல்வி என்ன நூல் அறிவு பாட்டறிவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாட்டுக்கல்வி பட்டறிவு அப்படின்னா பட்ட படிப்பு கல்வி ஓகேவா கல்வி அறிவு எனக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டுவெண்ட்டி பிப்த் கொஸ்டின் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் எதிர்சொல்லை கொண்டு பொறுத்துக ஓகேவா எதிர்சொல்லை கொண்டு பொறுத்துக அப்படின்னு கேக்குறாங்க அணுகு ஐயம் ஊக்கம் உண்மை இதுக்கான எதிர்ச்சொல் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க இந்த சைடு என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தெளிவு சோர்வு பொய்மை விலகு ஓகேவா பாருங்க அணுகு அணுகிறதுனா நம்ம ஒரு இதை அணுகிறது 
இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா விலகி செல்றது ஓகேவா இங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்துல இருக்கு இந்த அறுக்கு அணுகு ஓகேவா ஃபோர்த்து மூணுதுல இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஐயம் ஐயம்னா பயம் ஒரு விதமான பயம் இருக்கிறது அதுக்கு ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயத்துல இருக்கிறது நல்லா தெளிவா இருக்கிறது ஓகேவா அப்போ எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு ஓகேவா நாலு ஒன்னு இதுல ஆன்சர் வந்துட்டு ஓகேவா ஆன்சர் டி மிச்சத்தையும் பார்த்துரும் அடுத்து ஊக்கம் ஊக்கம் ஒருத்தவங்களை ஊக்கப்படுத்துறது இன்னொன்னு அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்வு ஓகேவா ஊக்கம் அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்வு நெக்ஸ்ட் உண்மை அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மைக்கு ஆப்போசிட் பொய்மை அப்ப ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஓகேவா நாலு ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஓகேவா இதுதான் ஆன்சர் டெஸ்ட் முடிஞ்சது ஓகேவா இது வரைக்கும் எல்லாம் கரெக்ஷன் கிளாஸ் இது பண்ணிக்காங்க செக் பண்ணிக்காங்க ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டு அடுத்து போடுற எல்லா டெஸ்ட்டுமே வந்து அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களை சந்திக்கிறேன் த